ఈ హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ మీరందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నా నేను మీ ప్రవీణ్ని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెడ్ ఆఫ్ తెలుగు ఛానల్ సో లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి కొన్ని వీడియోస్ నేను చేయలేదండి బట్ ఇప్పటి నుంచి ఛానల్ చాలా యాక్టివ్గా ఉండిపోతుంది అండ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం అండి సో బేసిక్గా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ అనేవి ఎవరు డిస్కస్ చేయరు అలాంటిది వాల్మార్ట్ లాంటి కంపెనీ నుంచి నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ తెచ్చాను సో నా ప్రాక్టీస్ నా జర్నీ నా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ నా నంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ నేను ఎలాగైతే క్లియర్ చేసి వాల్మార్ట్ నుంచి ఆఫర్ తీసుకున్నాను ఈ మొత్తం వీడియోలో నేను మొత్తం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ తో సహా మీకు డిస్క్రైబ్ చేస్తాను అలానే ఆన్సర్స్ కూడా చెప్తాను సో ఈ వీడియో మొత్తం చూసి అలానే ఈ వీడియోలో పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ కి మీరు వాల్యూ చేస్తారని కోరుకుంటూ వీడియో లైక్ టార్గెట్ అయితే టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ లైక్స్ అయితే పెట్టాను అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇవి వీడియో ఈ క్వశ్చన్స్ రిలీజ్ చేస్తే బేసిక్ గా కంపెనీస్ నుంచి మనం ఒక ఫామ్ సైన్ చేస్తాం అనమాట నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్ ఫామ్ సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి షేర్ చేయకూడదు బయట వాళ్ళతో బట్ స్టిల్ నేను ఇప్పుడు పని చేయట్లేదు వాల్మార్ట్ లో కాబట్టి మీకు ఈ క్వశ్చన్స్ నేను షేర్ చేస్తున్న రిస్క్ తీసుకొని సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అండి సో వాల్మార్ట్ లో టోటల్ రౌండ్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ రౌండ్స్ అయినాయి నాకు ఓకేనా సో ఈ వాల్మార్ట్ లో నేను ఎలాగే అప్లై చేశానంటే కెరియర్ పోర్టల్స్ లోకి వెళ్ళి అప్లై చేశాను వాల్మార్ట్ ది లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను సో వాల్మార్ట్ లో రోల్స్ వచ్చేసి క్లౌడ్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డెవాప్స్ అలానే టెక్నికల్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీర్ అలాగే సిస్టమ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రా ఇంజనీర్ సో ఫోర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ రోల్స్ ఉంటాయండి వాల్మార్ట్ లో ఇట్లన్నిట్లో కూడా హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి మీకు ఓకే సారీ ఇట్లన్నిట్లో కూడా హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డెవాప్స్ రోల్ కి అయితే ఉంటుంది మిగతా అన్ని రోల్స్ కూడా ప్యాకేజెస్ కొంచెం తక్కువనే ఉంటాయి నేనైతే సెలెక్ట్ అయింది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డెవాప్స్ కి సో మంచిగానే ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు ఓకేనా సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అండి ఈ వాల్మార్ట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాల్మార్ట్ లో టోటల్ రౌండ్స్ ఎన్ని అంటే ఫైవ్ రౌండ్స్ అయినాయి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ టెక్నికల్ రౌండ్స్ ఫోర్త్ మేనేజరల్ రౌండ్ ఫిఫ్త్ హెచ్ఆర్ రౌండ్ అండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో రౌండ్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇనిషియల్ గా నాకు టెక్నికల్ ఇంజనీర్ తీసుకున్నాడు అండి సో ఎవరైతే థర్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నారో వాల్మార్ట్ లో ఆయన నాకు ఇంటర్వ్యూ చేశారు సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఇలా వచ్చాయి ఫస్ట్ టెక్నికల్ రౌండ్ లో వాట్ ఆర్ యువర్ డైలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బీయింగ్ అండ్ డెబాప్స్ ఇంజనీర్ హౌ యూ హ్యావ్ వర్క్ విత్ మానిటరింగ్ అండ్ లాగింగ్ టూల్స్ లైక్ ప్రొమిత్యస్ గ్రఫానా ఆర్ ఎల్క్ స్టాక్ కెన్ యూ డిస్క్రైబ్ ద సిఐసిడి వర్క్ ఫ్లో ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ ద కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ డూ యూ యూస్ టు చెక్ ద కోడ్ వల్నరబిలిటీస్ నా మీరు ఒకవేళ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ తో మీకు ఒకటి అర్థం అయింది ఏంటంటే జనరల్ క్వశ్చన్స్ అవి అంటే నువ్వు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా ఏం చేస్తున్నావు నేను మంచి ఒక వీడియో చేశాను తెలుగు ఛానల్ లో కూడా మంచి రీచ్ వచ్చింది దానికి కూడా చూడండి డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి సారీ అగైన్ అండ్ అలానే హ్యావ్ యూ వర్క్ విత్ మానిటరింగ్ అండ్ లాగింగ్ టూల్స్ అంటే ప్రమిచేస్ గ్రహాన అలా చేసావా లేదా అనేది క్వశ్చన్ వచ్చింది సో నేనైతే చెప్పాను అంటే ఏంటంటే మాకు మా కాలే మాకు వేరే సౌన్లో అయితే ప్రమిచేస్ గ్రహాన యూస్ చేసాం మేము టైట్లీ ఇంటిగ్రేట్ చేసాం దానికి క్యూబర్నెటీ సిస్టమ్స్ తో సో సిపి యూటిలైజేషన్ మెమరీ యూటిలైజేషన్ థ్రెడ్ డంప్ హీప్ డంప్ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ టు ద సిస్టమ్ అలానే మొత్తం సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ కూడా చేసేవారి ప్రమిచేస్ గ్రహాన డాష్ బోర్డ్స్ యూస్ చేసి అని చెప్పాను అలానే కెన్ యూ డిస్క్రైబ్ ద సిఐసిడి వర్క్ ఫ్లో సో ఇక్కడైతే నా ట్రైన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను ఈ వీడియోస్ కూడా నేను మీకు చేసి పెట్టాను ఛానల్ లో చూడండి ప్లేలిస్ట్ లో సో ట్రైన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జెన్కిన్స్ లో కోడ్ వస్తుంది కోడ్ వెళ్ళి ప్రతి టూల్ తో మాట్లాడుతుంది ఆ ప్రతి టూల్ వెళ్ళి కొంచెం అనాలిసిస్ చేస్తుంది జెన్కిన్స్ లో ఆ కోడ్ పైన అనాలిసిస్ చేసి మనకు ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోనార్ క్యూ బ్లాక్ డగ్ ఫోర్టీ ఫైవ్ అలానే బిల్డ్ టూల్ వచ్చేసి మే వన్ అలానే జే ఫ్రాగ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ని స్టోర్ చేయడానికి అలానే డాకర్ ఆర్టిఫాక్ట్ ని కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇమేజ్ లోకి అలానే ఆన్సిబుల్ డిప్లాయ్ చేయడానికి ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో అలానే క్యూబర్నెటిస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ ఏవైతే క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్స్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం అది ఈ మొత్తం స్టోరీ చెప్పానండి సో తనైతే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్
ఒక కోడ్ మీద అనాలిసిస్ చేసి ఓకే ఈ కోడ్ మంచిదా కాదు హ్యాకర్ అటాక్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఏదైనా పర్టికులర్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ లో బగ్స్ వల్నరబిలిటీస్ కానీ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా ఆ కోడ్ లో డిపెండెన్సీస్ యూస్ చేస్తే ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తాయా అనేది చాలా ముఖ్యంగా చూస్తారండి ఈ కోడ్ లో సో ఈ అనాలిసిస్ అయిన తర్వాత పాస్ అయితే కనుక నెక్స్ట్ స్టెప్స్ కి పైప్ లైన్ వెళ్తుంది పాస్ అవ్వకపోతే కనుక ఆ పైప్ లైన్ అక్కడతో ఫెయిల్ అయిపోతుంది సో అలాగే చెప్పాలండి మాత్రం ఓకే వాట్ మెథడ్స్ డూ యూ యూస్ టు చెక్ కోడ్ వెలబిలిటీస్ మనం చూసాం వాట్ ఏడబ్ల్యూ సర్వీసెస్ ఆర్ యూ ప్రొఫెషెంట్ ఇన్ సో నువ్వు అయితే మొత్తం చెప్పాలి భయ్యా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అలానే లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ యూస్ చేసే అప్లికేషన్ నెట్వర్క్ దాని డిఫరెన్స్ ఏంటి టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ ఏదైతే ఏడబ్ల్యూఎస్ లో యూస్ చేసావు వెబ్ యాక్సెస్ ఫైర్ వాల్ ఏంటి సెక్యూరిటీస్ ఎలా యూస్ చేసావు సబ్నెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసావు బీపీసీ ఎలా క్రియేట్ చేసావు ఏ డేటాబేస్ యూస్ చేసావు బిగ్ డేటాబేస్ ఏం యూస్ చేసావు అసలు కో అమెజాన్ లో ఏమైనా డెవలప్స్ టూల్స్ యూస్ చేసావా లేదా ల్యాండా అంటే ఏంటి ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తారు ల్యాండాని ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంటి ఈజీ టు ఇన్స్టెన్సెస్ ఏంటి టైప్ ఆఫ్ ఈజీ టు ఇన్స్టెన్సెస్ ఏంటి నెట్వర్కింగ్ ఇన్ ఈజీ టు ఇన్స్టెన్సెస్ ఏంటి అసలు ఎలాగా ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రసెస్ వస్తున్నాయి డిహెచ్సిపి అంటే ఏంటి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో డిఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి సో మొత్తం చాలా డీప్ గా వెళ్ళి అడుగుతారండి అంటే నేను ఏదో పై పైన్ చెప్తున్నానని మీరు పై పైన్ చేయొద్దు సో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో చాలా జాగ్రత్తగా చాలా ముఖ్యమైన ఫోకస్ తో పాటు ఇవన్నీ లర్న్ చేయాలండి సో అది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హౌ డూ యూ యాక్సెస్ యువర్ డేటా ఇన్ ఎస్త్రీ బకెట్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ ఏ వెన్ యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ రన్నింగ్ ఆన్ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ అకౌంట్ బి సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రెండు అకౌంట్స్ ఉన్నాయి అకౌంట్ ఏ అకౌంట్ బి సో అకౌంట్ బి లో ఉన్న అప్లికేషన్ అకౌంట్ ఏ లో ఉన్న ఎస్త్రీ బకెట్ లో ఉన్న డేటాని ఎలాగ యాక్సెస్ చేస్తుంది సో బేసిక్ గా ఏంటంటే ఎస్త్రీ బకెట్ అనేది ఒక డేటా స్టోరేజ్ ప్లాట్ఫామ్ సో ఏ డేటా అయినా నువ్వు దీంట్లో స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని తర్వాత రీడ్ కానీ లేకపోతే దాని తర్వాత అనాలిసిస్ కానీ యూస్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్స్ వచ్చేవి అన్ని డేటా మొత్తం దీంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాయి ఎస్త్రీ బకెట్ లో సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఎలాగా ఒక డే ఒక టూ అకౌంట్స్ ఎలాగా టాక్ చేస్తుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది కాన్సెప్ట్ సో టూ అకౌంట్స్ టాక్ చేయాలంటే బేసిక్ గా ఒక అకౌంట్ నుంచి ఇంకో అకౌంట్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే అక్కడ మనకి అకౌంట్ టు అకౌంట్ డేటా షేరింగ్ ముఖ్యంగా ఉండాలి అకౌంట్ ఏ టు అకౌంట్ బి అలానే ఐఆమ్ రోల్స్ కూడా యాక్టివేట్ లో ఉండాలి అలానే ఏమైనా విపిసి పియరింగ్ కానీ ఏమైనా ఎస్త్రీ బకెట్ ఎండ్ పాయింట్స్ డేటా షేరింగ్ ఎండ్ పాయింట్స్ కానీ అలానే ఎస్త్రీ బకెట్ లో కూడా లైఫ్ సైకిల్ పాలసీస్ ఉంటాయి అలానే సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఉంటాయి అవి కూడా ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి అంటే రెండు వేరే అకౌంట్ నుంచి ఈ అకౌంట్ కి రావాలంటే సో బేసిక్ గా కార్స్ కూడా ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి సో క్రాస్ ఒరిజన్ రిసోర్స్ షేరింగ్ అనే ఇది కూడా కాన్సెప్ట్ ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి హౌ డూ కంటైనరైజేషన్ టెక్నాలజీ లైక్ డాకర్ అండ్ క్యూమనిటీ సింప్లిఫై అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో బేసిక్ గా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ సింపుల్ క్వశ్చన్ లో అసలు డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటీస్ ఎందుకు వచ్చింది భయ్య అని అడిగాడు సో నువ్వు నీ స్కిల్స్ మొత్తం యూస్ చేసి చెప్పాల్సింది దానికి ఒకే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ స్కేలింగ్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ అప్లికేషన్ కంటైనరైజేషన్ అప్లికేషన్ డిజైన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఐసోలేషన్ ఇస్ డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డాకర్ అండ్ టు స్కేల్ ద సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ టు ద మల్టిపల్ అప్ లెవెల్స్ క్యూబర్నెటర్స్ ఇస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అంటే క్యూబర్నెటర్స్ వచ్చిన తర్వాత నీ అప్లికేషన్ స్కేలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ మానిటరింగ్ డౌన్ టైమ్ రెడ్యూ రిడక్షన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినాయి రౌండ్ టు వచ్చేసి అగైన్ టెక్నికల్ అండి హౌ డూ యూ ప్రొవైడ్ ఎస్త్రీ బకెట్ యాక్సెస్ వాట్ పర్మిషన్ డూ యూ నీడ్ టు సెట్ ఆన్ ది బకెట్ సైడ్ బికాస్ చాలా క్వశ్చన్స్ దీని మాదిరిగానే ఉంటాయి సో అదే ఇది ముందు చెప్పాను కదా హౌ కెన్ ఇన్స్టెన్స్ టూ విత్ స్టాటిక్ ఐపీ కమ్యూనికేట్ విత్ ఇన్స్టెన్స్ వన్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద ప్ర ప్రైవేట్ సబ్మిట్ అండ్ మ్యాప్ టు అ మల్టీ ఏజీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి క్వశ్చన్ వచ్చేసి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ నెట్వర్కింగ్ ఎందుకంటే వాల్మార్ట్ లో ఎక్కువ నెట్వర్కింగ్ మీద రోల్స్ ఉంటాయి అలానే క్యూబర్నెటర్స్ మీద రోల్స్ ఉంటాయి సో జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేయాలి ఫర్ అన్ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ ప్రైవేట్ సబ్మిట్ హౌ కెన్ ఇట్ వెరిఫై ద డౌన్లోడ్ రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజెస్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ యూజింగ్ వితౌట్ యూజింగ్ నాట్ గేట్ వే ఆర్ బ్యాషన్ హోస్ట్ ఆర్ దేర్ ఎనీ అదర్ ఏడబ్ల్యూ సర్వీసెస్ దట్ కెన్ ఫెసిలేట్ దిస్ సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స
ట్రేస్ అనే ఎక్కడైతే కాన్సెప్ట్ వచ్చిందో అంటే అబ్జర్వేబిలిటీలో త్రీ పిల్లర్స్ ఉంటాయి లాగ్స్ మెట్రిక్స్ ట్రేసెస్ సో ఈ ఎల్ఎంటి అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి ఏ టూల్ అయితే నీకు కనిపిస్తుందో ఆ టూల్ ఈ క్వశ్చన్ లోకి యూస్ చేయాలి డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఎస్ఆర్ ఇంజనీర్స్ కి లాగ్స్ మెట్రిక్స్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ అ సిస్టమ్ ఇస్ వెరీ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సో అది భయ ఈ క్వశ్చన్ If your application is hosted in S3 bucket and users are in different geographical location, how can you reduce latency again? Can you share an example of automation script which you have done in your previous organization? So, me range here and there is a lot of automation script that you can buy hard to end with. You can buy hard to end with 5-6 automation scripts. You can buy hard to end with 5-6 automation scripts. You can buy hard to end with 5-6 automation scripts. You can buy hard to end with 5-6 automation scripts. You can buy hard to end with 5-6 automation scripts. Troubleshooting debugging automation scripts are very important. Round 3 is again టెక్నికల్ అంటే కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ ఏంటి హౌ డూ యూ డైనమిక్లీ రిట్రీవ్ విపిసి డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే భయ నువ్వు పైతన్ కోడ్ రాయి కోడింగ్ ఇచ్చాడు పైతన్ కోడ్ రాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ కోడ్ కి అంటే దీంట్లో కోడింగ్ ఏంటంటే పైతన్ కోడ్ రాయి లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టెరాఫామ్ కోడ్ రాయి ఆ టెరాఫామ్ కోడ్ లో ఏం చేయాలంటే నువ్వు ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ లో ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక విపిసి తో పాటు లేదంటే అది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ డీటెయిల్స్ ని నువ్వు డైనమిక్ గా రిట్రీవ్ చేయాలి హౌ డూ యూ మేనేజ్ అన్మేనేజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ రిసోర్సెస్ ఇన్ టెరాఫామ్ అంటే టెరాఫామ్ కు వచ్చేటప్పటికి నువ్వు అన్మేనేజ్ రిసోర్స్ ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తావు రైట్ హౌ డూ యూ పాస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు అబిసి వై యూజింగ్ టెరాఫామ్ ఇంపోర్ట్ కమాండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రీక్విసైడ్స్ బిఫోర్ ఇంపోర్టింగ్ ఆ విపిసి ఇన్ టెరాఫామ్ ఇఫ్ ఐ స్త్రీ బకెట్ ఇస్ క్రియేటెడ్ త్రూ టెరాఫామ్ బట్ సమ్వన్ హాస్ మాన్యువలీ ఆడెడ్ పాలసీ టు ఇట్ హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ దిస్ సిచ్యువేషన్ హావ్ యూ అప్గ్రేడెడ్ ఎన్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి క్యూబర్నెటిస్ వచ్చేటప్పుడు చాలా మంది ఏం అడుగుతారంటే ఎలాగ భయ్య నువ్వు క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ని అప్గ్రేడ్ చేసావు ఆ స్టెప్స్ చెప్పగలవా లేదా అనేది సో చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా మీరు ఒక అట్లీస్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అంటే ఈ వీడియో అయితే చేయలేను బట్ డెఫినెట్ గా చెప్తాను అంటే నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ని ఎలాగ మనం అప్గ్రేడ్ చేస్తాం ఏమేమి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం టూ టూ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే టూ నోడ్స్ ఉన్నాయి క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్స్ అప్గ్రేడ్ చేసేటప్పుడు ఈ నోడ్స్ లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ డౌన్ అయిపోతాయా నెట్వర్కింగ్ రాదా అప్పుడు ఏమైనా డౌన్ టైమ్ అవుతా ఇలాంటివన్నీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు హౌ డూ యూ డిప్లాయ్ అన్ అప్లికేషన్ ఇన్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ సో బేసిక్ గా సిఐసిడి పైప్ లైన్ యూస్ చేసి ఏదైనా డిజైన్ చేసి దానికి డిప్లాయ్ చేస్తాం డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటిస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి డిమన్ సెట్స్ కానీ డిప్లాయ్మెంట్స్ కానీ స్టేట్ ఫుల్ సెట్ కానీ లేకపోతే హెడ్లెస్ సర్వీస్ కానీ విచ్ ఇస్ అ స్టేట్ ఫుల్ సెట్ అగైన్ లేదు అంటే నువ్వు నెట్వర్కింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు పాలసీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు లేకపోతే ఇస్తియో క్రియేట్ చేస్తున్నావు ఇంగ్రేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు డిపెండింగ్ ఆన్ యూర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు డూ హౌ డూ యూ కమ్యూనికేట్ విత్ అ జెన్కెన్ సర్వర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ సో బేసికలీ ఇంటిగ్రేషన్ అవుద్దండి క్యూబర్నెటిస్ లో ఒక క్యూబ్ కాన్ఫిక్ ఫైల్ అనేది ఉంటది అది మనం జెన్కిస్ సర్వర్ లో అటాచ్ చేస్తాం హౌ డూ యూ జనరేట్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ క్రెడెన్షియల్స్ హౌ డూ యూ అప్డేట్ డాకర్ ఇమేజెస్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ హౌ డూ యూ స్టోర్ అప్డేట్ రెప్లికాస్ సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పాను అలానే మేనేజర్ రౌండ్ అయింది సో మేనేజర్ రౌండ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టెక్నికల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మేనేజర్ క్వశ్చన్స్ మేనేజర్ క్వశ్చన్స్ లో వచ్చేటప్పటికి నువ్వు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నావు నీ ఐ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉంది నువ్వు ఎలాగ డెలివర్ చేస్తున్నావు కంటెంట్ అవతల వాళ్ళకి అర్థం అవుతుందా లేదా నువ్వు టీమ్ లో మిక్స్ అవ్వగలవా లేదా నీ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఏంటి నువ్వు ఒక కొత్త టాస్క్ ఇస్తే చేయగలవా లేదా అనేది చెక్ చేస్తారు అండ్ ఫైనల్ గా ఆఫర్ లెటర్ డిస్కషన్ విత్ హెచ్ఆర్ అండి సో ఈ అంతా డేటా కూడా చూసిన తర్వాత నాకేమనిపించింది అంటే ఓడి అమ్మ అసలు ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కి సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కి ఇది డిఫరెన్స్ రియల్ టైమ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు సో మీకు ఎక్కడ ఏ క్వశ్చన్స్ దొరికినా ప్లీజ్ అవన్నీ తీసుకొని ఒక నోట్ బుక్ లో పెట్టండి ఇది నా నోట్ బుక్ ఓకే నా నోట్ బుక్ ఇది సో ఇది నా నోట్ బుక్ బేసిక్ గా నేను ఏవైతే నోట్స్ అన్ని రాసుకున్నానో అది ఉంది సో మీరు డెఫినెట్ గా ఈ వీడియో హెల్ప్ అయి అయింది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మంచి కంపెనీ స్టార్ట్ టార్గెట్ చేయండి మంచిగా సెటిల్ అవ్వండి జీవితంలో సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లైక్ చేసి కామెంట్ చేయి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను రిప్లై ఇస్తాను సో దిస్ ఇస్ సింగమ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దిస